Vamos a saludar a Pedro Butazoni, es analista, consultor político. Lo vamos a sumar en este análisis de lo que dejó la jornada electoral y sobre todo lo que viene. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Pedro, eh, ¿qué va a pasar a lo largo de estos 28 días? ¿Con qué escenario nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que se puede vislumbrar? Bueno, primero que nada, que Argentina es impredecible, ¿no? Tuvimos sorpresa en la PASO, sorpresa en la general. Me parece que nadie, nadie vio venir primero el triunfo de Miller, de Milley, nadie vio venir el triunfo de Massa, así que lo que pueda pasar en, en noviembre es final abierto y vamos, tenemos un contexto de incertidumbre, ¿no? Y todas las expectativas están puestas en Massa, en el peronismo, ¿no? Que ha sacado una diferencia interesante, pero no hay nada definido, ¿no? Me parece que Milley todavía tiene altas chances de ser presidente, por mucho del posicionamiento de Juntos por el Cambio, ¿no? Gran parte de Juntos por el Cambio de ese sector más duro, de Bullrich, de Mauricio Macri. Eh, apuestan, tienen su sentimiento antiperonista es mucho más fuerte eh, que lo que puede generar mi ley en la sociedad, así que me parece que gran parte de ese votante de Burrich va a ir a, 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 a mi ley, a Javier Milei, así que tenemos un final abierto, ¿no? Y en, en términos de campaña, yo creo que Massa lo dejó muy claro ayer. Eh, va a apostar a los clivajes, ¿no? A, a, a esto que dice educación pública versus el que quiere los vouchers, el trabajo y producción versus el que quiere eh, abrir importaciones. Me parece que va a apostar esos clivajes, clivajes que le permiten que la gente no se enfoque tanto en la economía actual, ¿no? en lo que está sucediendo ahora, en los 140 puntos de inflación, en los 40 puntos de pobreza, sino en lo que puede pasar a futuro. ¿no? Que le vino muy bien a Unión por la Patria en estos últimos, por lo menos, dos tres semanas de campaña, ¿no? no apostar tanto a su propuesta, sino a lo que significa que gobierne mi ley en los argentinos. Me parece que eso fue mucho más potente en la ciudadanía y que permitió el triunfo de Massa en esta primera vuelta que en su propuesta sobre todo, ¿no? A apostar esos clivajes que dividen agua de la sociedad y que se lo dio mi ley en bandeja, si se quiere, ¿no? Creo que el gran error de, de mi ley, sobre todo en estos últimos 15 días, fue meterse con temas que no tenía que meterse, ¿no? El, su fuerte era la economía, en un contexto que la economía está muy afectada, debía centrarse y poner el foco en eso y tal vez desvió su atención en otros temas que lo terminaron perjudicando. ¿Y ahora bien mi ley en centrarse ahora en el anti-kirchnerismo? Porque digo, si Sergio Massa se logra despegar del kirchnerismo, los eh, embates de Javier Milei van a caer en un saco vacío, como de alguna manera le pasó a Patricia Bullrich. No, a ver, seguir la estrategia del que acaba de ser derrotado por esa estrategia a mí no me parece lógico, ¿no?, de entrada. Eh, tal vez fue un guiño desesperado en el primer minuto post-golpe, ¿no?, que tampoco creo que mi ley se esperaba perder esta elección, eh, un guiño apresurado a Juntos por el Cambio, ¿no? Si escuchamos el, el discurso de mi ley anoche, eh, juntos quiserismo, juntos guinerismo, juntos quiserismo, ¿no? Parecía un discurso, un discurso de Patricia Burrich y no de Javier Milei. Entonces me parece que tal vez un guiño apresurado sí tiene que reperfilarse, ¿no? Porque ha demostrado Milei que con, eh, con su discurso, con su narrativa y con sus propuestas no ha podido ampliar un solo voto desde la PASO hasta acá. Entonces necesita necesariamente reperfilarse y ver qué nueva estrategia tiene para poder ampliar. ¿no? Acá ya no se trata solo de cuidar los 30 puntos, que ya lo tiene asegurado y que seguramente no pierda un solo voto de esos, sino de cómo amplía para poder llegar a arriba de los 45 puntos que te van a permitir en ganar un balotaje, ¿no? Es mucho lo que te falta, son 15 puntos más, entonces me parece que tiene que reperfilarse, pero no creo que sea el antiquillerismo, de hecho más ayer demostró también en, en el lanzamiento de su campaña del balotaje que es Sergio Massa, ¿no? Y que ni siquiera hay un espacio político en concreto detrás, ¿no? Si vemos eh, la escenografía que rodeaba más ayer... Eh, no tenía ni siquiera el logo de Unión por la Patria, ¿no? Era la bandera argentina, era un nuevo eslogan que decía Argentina sí, y no había absolutamente nada más que él y ese eslogan, ¿no? Está, ya es una señal de que la centralidad la va a tener él y que va a tener un discurso amplio de abrir los brazos a cualquiera que quiera sumarse a este proyecto de unidad nacional que que intenta transmitir masa, ¿no? Claro, y por el lado de Milei lo que tiene que demostrar también es que es un candidato que se va a ajustar a las reglas de la democracia y de la institucionalidad, porque en, en los discursos que emergen desde algunos dirigentes del radicalismo, del propio Sergio Massa y demás, la atención parece estar dada en eso, ¿no? En democracia y antidemocracia. No, bueno, totalmente... La, el... 
tal vez el miedo le ganó a la ira, me parece, ¿no? En esta elección, me parece que un montón de propuestas y expresiones y actitudes y formas de mi ley han generado un miedo importante en la sociedad que no les permitió crecer, digo, esos 30 puntos los consolidó, pero no pudo sumar ni un voto más, y eso habla mucho de lo que ha generado él en la sociedad con un montón de propuestas y también de sus dirigentes, ¿no? Me parece que también ahí en el espacio de Miley tienen que ajustar mucho en, en la campaña, en la organización, en la coordinación, porque tienen un montón de libres pensadores en que no le hacen bien en, en ningún proceso electoral ni a ninguna campaña política, ¿no? Cualquiera sale a decir lo, que, lo primero que se le viene a la cabeza y a opinar en nombre del espacio político y de mi ley que termina afectando su campaña. Digo, tienen mucho para ajustar y una de esas cosas es eh, demostrar formas, demostrar tolerancia, eh, bajar los niveles de violencia, ¿no? Rápidamente a alguien que piensa distinto lo atacan de una manera muy agresiva, ¿no? Recién escuchábamos a dirigentes radicales o posicionamientos en Twitter. Eh, de, lo, de cómo ha tratado a los radicales en este proceso, y ahora le tiene que salir a pedir el voto, y ha roto puentes que hoy son insalvables, no, no creo que ningún radical quiera votar a, a Javier Milei, está mucho más cerca de Sergio Massa que de Javier Milei hoy, no entonces me parece que hay mucho de sus formas, de sus actitudes, de sus expresiones que va a tener que modificar eh, si quiere ampliar el electorado, ¿no? Bien, bueno, ¿y qué le pasará al, 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 al núcleo duro también del mileísmo cuando sale a tender puentes con otros espacios que estaban vedados desde, desde el discurso? ¿no? La campaña se ha hecho con eh, el eje de la anticasta, nosotros no somos eso, eso es lo que queremos desterrar, cómo se interpretará, pero uno entiende que ese porcentaje del 30% lo va a retener. No, claro, a ver... Tal vez a alguno le moleste un poco más o se sienta más incómodo porque no va con, con el posicionamiento histórico de vida, pero entiende que para ganar y llegar a una presidencia necesita subar por lo menos esos 15 puntos, ¿no? Entonces, necesariamente necesita ampliar. Y ninguno de los 30 puntos que ha votado Milei lo va a votar a Massa, digo, no hay ninguna posibilidad en un sí. escenario de mano a mano que Massa salga a buscar algo de esos 30 puntos. Entonces, me parece que de alguna manera van a justificar cada una de las actitudes de mi ley, así como han justificado, no sé, su alianza con Barrio Nuevo, ¿no? Eh, si escuchamos mucho de, la, de, la, de las declaraciones de dirigentes de, le, de la libertad de avanza, ¿cómo justifican la alianza con Barrio Nuevo? Bueno, van a terminar justificando la alianza con dirigentes de Juntos por el Cambio y de otros espacios políticos que mi ley necesite para llegar a la presidencia. Me parece que no va a perder un solo voto, haga lo que haga, ¿no? Bien. Pedro, muchas gracias por este muchísimas tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto.